我输了。扫半个月冰场没问题吗？没问题，我扫。你呀、啊，天天跟人罗竹君较劲。你知道人家这陆地训练训练了多久吗？从八九岁就开始练，就这一项就练了三千多个小时。你多大岁数开始练的？中午之前，五十组登兵，五十组布袋，没问题吧？没问题。练。老了。上山压低，膝盖稳住。差得远呢！你等着，我早晚有一天会在冰上超过你的。要不要多久？教练，你不休息啊？明儿不训练了？嗯，我不累，不累上外头跑圈去，锻炼一下体能。海金教练，嗯，我来就是想问你，这没几天就要考核了，你一直不让我上兵，是不是因为我真的特别差劲，没有天赋？你觉得呢？之前有人说过我没天赋，说我在这条路上我走不远，但我一直不愿意相信。我入了队，你一直让我做陆地训练，我觉得没问题，因为我基础差。那我基础差，我就该练。但是我练着练着，我看他们都能上兵了，我却上不了兵，我就在想，有时候我就在想，是不是我不是这块料啊？哎呀，拿着你的鞋，跟我走。教练，嗯，试训那天，我妈跟您在冰场上聊天，您是不是之前也认识她呀？你哪那么多话？开心教练，你真真要让我上兵啊？我跟你说啊，你一会儿抓紧时间滑。这儿的老板特别抠门，每天早上都过来查电表。好嘞，放心，我先去换鞋老陈咋系个鞋带儿都磨叽呢？你不懂，他这是迷信
，甭管什么时候啊，他穿鞋啊都这么绑。系个鞋带都这么费劲。这是我爸教我的系法，说这样系不容易松。你爸就教你系个鞋带啊？来吧，上冰。重心压低。那个脚的斜度，重心压低，二三，我错了，我错了，再来一圈。你先说说你上冰什么感觉？感觉，感觉整个冰场都是我的。之前过弯的时候就想着，下一个弯要怎么过。我现在一过弯，我就特别期待，快点到下一个弯。对冰有渴望是好的，但是你要记住这种渴望。不管你到什么程度，将来取得什么样的成绩，都要记住。行了，今儿到此结束，明天继续陆地训练。走走走走走走。我这才滑了两圈，我都会过弯了，就让我再多滑两圈吧。刚刚在我办公室，你说你怀疑自己是不是这块料啊？现在已经上冰了，可以滑了，那就证明你是这块料，这是个好事儿啊。走吧。是，这是好事儿。但是，既然已经让我上冰了，那为什么不能让我和他们一起上冰啊？你过来。哎知道我为什么训练你陆地吗？知道，我基础不好，我得先练基础。你每天练完了什么感觉？累啊！我每天脑子里啥也不想，就只想睡觉。那就对了。你从轮滑转速滑，技术动作已经定型了，形成了肌肉记忆。我让你忘掉轮滑，你忘得了吗？所以只能练你。别人训练你看着，别人休息的时候你练着。把你练得精疲力尽，什么都不想了，脑子里只有我告诉你的技术动作，把轮滑彻底从你骨子里把它忘掉，明白吗？那我之前错怪你了，我以为你偏心的罗竹君故意针对我，哪个教练不偏心好运动员？哪个老师不偏心好学生？行吧，今儿也偏心偏心你。来吧，再让你滑两圈。真的？上冰。谢谢开心教练。
，快快快快快！凯哥，咱这样真的不会被发现吧？哎呀，没事，这大晚上哪有人呀、啊？快点，快点，快点！哎，钥钥匙呢？啥？钥匙？不带钥匙往外跑啊？哎哎，凯哥，这一会儿一进冰场一开灯，不就被发现了吗？哎呀，没事，这不都准备好了吗？快点，咱得抓点紧。你搞什么呀？大半夜的，神神秘秘的啊！你别问了，好事儿。我们要被教练发现了，就完蛋了。发现不了，你赶紧的吧。好东西啊，荷兰产的，还是老陈识货。那你咋不早拿出来呀？啊，你赌啥呀？我不得先验验货呀。老陈，咱俩交易啊，你试试。行。嘿嘿。老陈咋系个鞋带儿都磨叽呢？你不懂，他就是迷信，甭管什么时候啊，他穿鞋啊都这么绑。九秒七，老陈，咋样，老陈，是不是挺得劲儿？哎，真不一样啊！要是咱们以后都穿上这个，肯定能拿成绩。拿成绩算啥呀？破纪录都行。凯哥，你这吹牛就不打草稿。你等着，我给你破一个。咋样，老陈？这是？哦，没掐好。不是吧？我觉得这圈挺快的呀，可惜了。这有啥可惜的？你要觉得可惜，再滑一圈呗，重新给你掐。什么叫再滑一圈啊？那第一圈跟第二圈感觉能一样吗？那你滑两圈跟一圈不一样吗？对你来说？我训一天练了，咱都训一天练了，滑一圈得了呗。你要不滑的话，你下次再滑，对不对？下次再给你掐。对，掐不掐你是就跟你。哎，你们给我老实交代，昨天晚上你们三个干什么去了？是不是偷偷去花花队看妞去了？跟你有关系吗？哎呦，刘启明穿一红内裤。我没听错吧？北京要举办奥运会了。哎，这奥运会咱能参加吗？哎，跟咱都没关系。那北京要举办那叫夏季奥运会，又不是冬奥会。再说到时候咱都多大岁数，还哗众吗？哎，月亮。哎。你们几个？我没听错吧？教练吗？我，我好像也听错了，这南澡堂。哎，真是南教练。哎哎，师傅，今天下午不是不训练吗？五分钟以后啊，国旗底下集合，最后到那个跑五公里
，计时开始。这么着急找你们，是有重要的事情要宣布啊！我打起精神，错过好消息我不负责啊！早上的广播都听见了吧？咱们国家呀，已经准备申请奥运会的主办权了。那咱们冬季项目也不能拖后腿呀、啊，要迎难而上，是不是？明年阿尔贝维尔冬奥会，咱们短道速滑将会被列为正式项目，这个传言都听过吧？现在呀、啊，我要告诉你们，这事儿啊，已经是板上钉钉了。也就是说，明年我们就可以站在冬奥会的赛场上，为我们国家争金夺银。我还有个好消息啊，就是国家队的选拔赛啊，时间提前了，在北京，这个咱们省队参赛的队员名单，昨天晚上就已经到队部了啊，现在应该是已经贴到板报上了。行了，都去看看吧，散会。哎，明天啊，训练不准迟到，听见没有？臭小子。哎哎哎，大哥有你有你有你！哎，你们那有你。洗没洗？哥呢？洗凭啥郑凯欣才来一年多就参加国家队选拔了？人成绩突出呗，我看他性格还突出呢。关键是咱队长都没在名单里。队长，咱打饭去啊！是啊，队长都没选，选了郑凯欣，那他们哥仨好的跟穿一条裤子似的。这下不知道队长咋想。说什么呢？你哥说什么呢？别急啊。明那儿没你再努力呗，下回，下回说不定就有你啊！我回来。明那儿没我怎么了？不也没你吗？是没有我，但我也不会捧臭脚啊！谁厉害就跟谁一波。你说谁捧臭脚呢？我说你说谁捧臭脚呢？啊，好好说话啊！别吵事。兄弟情深呗，那这么着江湖你也不用气了。郑海星去了不就顶你去了吗？就不知道人家是不是这么想。郑海星。鸡头白脸，干什么呀？那去国家队是好事儿啊，往近了说，给咱们队里增光啊，给省里增光；往远了说，那是给国家增光啊。我说你们几个别都想着自己那一亩三分地儿的事儿啊，丢人，知不知道啊？知道。就这一次啊，下不为例。要让我知道，再因为名单的事儿啊闹情绪、搞内讧，不止这么罚你们了。听见没有？听见了。干什么呀？我没说停啊，继续。师傅，嗯，我想跟你聊聊。聊名单的事儿啊。昨天呀、啊，停电了，领队呢，拿着个手电筒抄的板报，落了一个人的名字。放心吧，有你。
不光是你，这个张超啊，江红啊，虽然名单里没有啊，那也得跟着去，是吧？这么好的机会，得去帮忙啊！趁这个机会好好学习学习。两个月的时间啊，还有两个月的时间，都给我好好训练啊！中间别再出什么幺蛾子，能不能做到？能。精神头不错啊！那这样，咱们趁热打铁，今天所有的训练都给我加倍，晚上再加上一组负重跑。谁做不完，谁不准睡觉啊！静一，你监督。是。老陈，啊，你说赛场上有朋友吗？上了场就只有对手，那下场了呢？下场当然是朋友啊，那你说咱们是对手大过朋友，还是朋友大过对手？我给你说明白了吧，老陈，我是咱教练领进来的，但要是没有你，没有江红，我也不可能这么高兴的留下来。在我心里，没有什么比咱们哥仨的感情更重要。你不是花花的心蓝子行吗？你看，看什么看？有什么可看的？好凶啊！哎，哎，他刚才冲我笑了一下。行了行了，别看了，哎，走了。我要买衣服。哎哎，行了，别看了，快接着跑。花滑的猪脚了，快。教练来了，教练来了。好，哪哪儿呢？快着。哪儿呢，教练？在你们心里呢。呃，向北，呃，我把训练计划已经发给你了啊，好好练啊，我回来要检查的啊。嗯。呃，陈敬业教练吧？是。哎，你好，青岛市局王自来，可算盼着您来了。我认为啊，拥有专业兵场是重中之重。兵场一旦建立起来，队伍想要做大做强，那无非就是时间问题了。嗯，是，郭教练说的都在点子上。哎，那个陈教练也给我们说两句。陈教练，嗯，啊，其实。问题都明摆着的啊！这个你看，北兵南展这个计划现在最困难的就是，嗯，对于这个基层人才的挑选和培养问题，啊，南边跟北方有很大的区别。你看，北方一入冬，自然兵场有很多，就是大人和小孩都有滑冰的这种传统，这南方就不一样了。啊，当然了，呃，建立这个商业冰场啊，然后还有滑雪场啊，这对于冰雪运动确实是最直接的一种办法。但要扩展开来，那也要五年跟十年的时间。哇，我觉得，是不是还有一些别的办法？那您您有什么窍门？您您传授传授、哎？不是什么窍门，大家都知道嘛。<笑>我们可以从强队去买人才，对不对？但是呢，我觉得。这种做法有点偷机取巧，跟我们建立一支真正有实力的队伍的初衷还是有相抵触的，啊，我一直在想啊，有没有可能从转向的运动员上面入手呢？呃，比如说像练田径的、练轮滑的一些年轻的，甚至是孩子，这些人才做起来看，啊。
，这个想法有道理的。嗯，王主任，哎，我有个想法啊，那个既然几位教练呢都请过来开会研究这个青岛队组建规划的问题嘛，那还是得请几位教练到实地去看一看，做一些指导。您说。咱们刚才完成招新，这乱哄哄的。很对，现在确实是啊，青岛队刚刚组建，是不是？很多东西都不是很完善。而且呢，我那个队里现在的事情挺多的，我想开完这个座谈会，直接回去了。哦。啊。主任，今天下午还有一台曾主任那边转过来的，到时候就辛苦您了。嗯，知道了。喂，哎，哎，是我，知道是你、啊，有什么事儿啊？啊，那个我来青岛开会，是不是？那个离你们济南挺挺近的嘛，我想去看看你们。小敏现在还好吧？他现在不在济南。嗯、啊。王王主任，哎呦，哎，陈教练，哎哎哎哎，我跟你说，你真是太着急了，这饭应该吃了走。我现在不着急了，呃，我想给跟您要一下这个青岛队的地址，啊，啊。你怎么在这儿？这话我该问你吧？你在这干什么呢？啊？当兵场的清洁工啊？不用你管。这么久没见了，就这态度？我什么态度啊？那你这么久没见我来这儿干嘛？我妈跟你说我在这儿的吧？我滑冰，我妈同意了的，签了字儿的。现在我监护人是他。行了，别干了，到饭点了。那个，你们队在哪儿吃饭啊？带我去看看。我不能走。我答应我教练要把这儿都打扫干净的。今天是星期二，我们的 A 套餐呢是麻婆豆腐和这个豆豉蒸小排，呃，排骨是今天新上的，特别新鲜，再送一份冬瓜汤。B 套餐呢是黑椒鱼柳和这个清炒时蔬，需要哪个？呃，我要 A 套餐吧。好，你吃什么？我不饿，你吃吧。也给他上 A。好。
，别玩手机了啊。餐具都是干净的，人家洗好了从消毒柜里拿出来。师傅，看见那个扫兵的那个队员了吗？啊！看见打扫那个兵场的那个队员了吗？他跟一个男的走了。男的？啊。哎。哎，老赵，队里这两天怎么样？挺好的。你要是不骚扰我就更好了。我也不想啊，但是领导呢，总会给咱们出一些艰巨的任务。我现在着心忙得晕头转向的，你说你不帮我？你又耍什么花活啊？什么叫花活呀、啊？那就不能是好事吗？哎，之前说那个北冰南展那个会，记得吧？局里面好几个领导都是非常重视。今天请了几个专家指导，说明天要来咱们队里看看。这事儿你要是办漂亮了，我告诉你啊，哎，那以后你要什么东西还用张嘴啊？那都给你安排了。那明天都什么程序啊？都谁来呀、啊？你总得让我知道一下吧。哎，上当啊！我马上给你发过去，你好好准备啊！哎，排骨蒸好了。哎，这排骨啊，是我们这儿的特色，多吃点吃吧，嗯，慢点吃，别呛着。因为别的事儿，咱这听走了，凑巧呗。你都拉我队里了，算什么凑巧？你的队？你才来几天啊？认识几个人啊？上过几天兵啊？这里能教你什么呀？连捡垃圾的活都让你干，这能是个什么好地方啊？我捡垃圾怎么了？你觉得这儿不好，但这儿收留了我，对我来说就是好。我的事儿不用你管。真的，我的意思是呢，你现在由轮滑转向，年龄已经大了。耽误不起。你要真想学，那要找一个专业的队伍，起码能用上专业的兵场。怎么了？我说错了。我为啥从轮滑转向？谁不想从小好好学？谁不知道专业兵长好，大教练厉害？但再厉害跟我有什么关系啊？又不教我。哎，你说刚才那个叔叔真是挺严肃的啊！我都没敢打招呼。我觉得成明他爸爸气氛一度一直在看我们。我的天！这是我们教练啊！看见陈勉了吗？跟他爸在王妈那儿吃饭呢。行，你们回去吧，路上慢点啊，注意安全。好。
，麻烦您结账。哎，这咋不合胃口啊？来吃点这个，咱东北人呢就好这口。您怎么知道我是从东北来的呀？你看这话说的，那陈勉是东北人，他爸爸也是东北人。<笑>那个，哎呀，这饭凉了，要不热一热啊？啊，不用。<笑>这一凉就不好吃了，就不是个味儿了。人也是，你说有啥解不开的呀？<笑>是不是？哎呦，郑教练呢？没吃饭的吧？还吃点啥呀？啊，老样子。行，等着。嗯，欢迎啊！欢迎程大教练来我们青岛队视察工作啊。没变，还是老样子啊。我还说呢，什么时候有时间回去看看你们？这边一直忙，走。别给我在这使劲骂脑。咱们俩现在有那么熟吗？跟你说正事啊，陈勉不能留在你这儿。他呢，现在是我的试训队员，他能不能留下，成绩说了算。我是他爸，能不能留，我说了算。陈勉喜欢花东，你应该让他在我这儿试试。你知道他已经十年没上过兵了吗？是什么呀？让他给你打扫兵场啊？哎，你带过由龙华转向的队员吗？没有。啊？没有是吧？那你这不是诚心吗？诚心拿我的女儿当试验品？你倒是一点都没变啊！自大妄为，啊，偷机取巧的，你你担得起“教练”这俩字吗？我对得起，对不起，你说了不算。我的队员说了算，我的领导说了算。别以为只有你能教出好队员来，我也一样。至于陈勉能不能滑，我觉着啊，你有你的想法，啊，我有我的判断。那老板，钱搁这儿了啊！咱们呀，废话少说，啊，走着瞧，啊，这剩下的你吃了吧，别霍霍东西。老王，把明天什么参观给我取消。你怎么回事？我这三个领导，四个教练，你说取消就取消。再说你怎么跟我说的？我怎么说的？我答应你了吗？我认真考虑过了。那个，咱们现在队伍还不成熟，啊，万一留下不好的印象，以后想掰回来都困难。那你就想办法留个好印象，是吧？我怎么想办法呀？现在咱正式队员没有几个，剩下的都是试训队员，那水平参差不齐。我不管，你就是演，也得给我演个世界冠军的水平。我说不能来就不能来。他都给你打电话了，你好歹告诉我一声啊！这冷不丁的冒出来，谁受得了？我哪知道他会去找你啊！我这手术一台接一台的，我还想着给你打电话呢，结果你手机关机啊！我不管，你要是还说话算话，你就赶紧过来把他带走吧。陈勉，他是你爸爸，不是你的仇人。你瞒得了他一时，你能一直都瞒着他呀？这次正好是一个机会，你跟他说清楚，挺好的。关键是我和他没什么好说的。哎妈，这事儿就是你一通电话引起的，你得给我想办法解决。哎呦，我这儿忙着呢，最快明天下午吧，我赶过去。你爸脾气不好，你不要跟他吵架啊。你把他惹毛了，你不好收场。我知道，我知道啦。那我等你过来啊，你赶紧的，等着你救火呢。拜拜。嗯，拜拜。
这是我十四五岁穿过的一款冰鞋，这种，这鞋下边还是木质的呢，曾经坏过，里面一看里面是木头做的，外边涂的玻璃钢，然后刷的漆，这个边缘很硬，把皮子磨开以后，把我们的脚都已经磨到几乎会看到骨头的那种状态，我脚外侧都已经没有没有肉了，全是血，然后血呢就流到脚跟就那种状态，我们每天也在坚持这么滑。咱们进口的东西吧，那咱是得拿外汇，没有。就我们那个刀，荷荷兰、挪威那个刀啊，怎么整来的呢？是拿白面换的。那那个时候只有国家队的运动员才有，个比这个全国比赛一，哎呦，我们一看这个冰刀冰鞋，我们都没见过呀。就在所有人的想法里，就是做些很难，就不可能。所以我觉得，我应该尝试一下。我觉得做这些人也很伟大，前几代。或者是再往上几代可能是没有研究，速度滑冰运动员张红，就是穿的这个国产冰鞋去拿的奥运冠军。我可能没法回到赛场，但我的冰刀我希望一直在赛场上。我特别希望中国的运动员穿自己本国的产品，拿到了奥运冠军、世界冠军，这是我多年以来的心愿。不停奔跑着，都有一个原因。从日出到日落，有什么证明我曾经来过？曾有一片雪花，缓缓落下在我的手心，落在我的眼里，我的心里从此不曾。也许我不懂得如此渺小，也许你一直都还在寻找，可我们都曾如此真实而且的存在过，像空气一样。